അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഈ പദ്ധതി എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യം പറയാം ഒന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയതായി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ആലോചനയുടെ പുറത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാന പ്രകാരമുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് അഗ്നിപഥ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഈ പദ്ധതി മുഖാന്തരം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങൾ അതായത് രാജ്യത്തെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ ഏതാണ്ട് അറുപത് ശതമാനത്തോളം യുവജനങ്ങളാണ് എന്നാണ് കണക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ആ യുവജനങ്ങളിൽ രാഷ്ട്ര സേവനത്തിനും ദേശ സ്നേഹപരമായ പ്രവർത്തനത്തിനും സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇറങ്ങുവാൻ താല്പര്യമുള്ള സന്നദ്ധ സേവകരായ ഒരു യുവജനതയെ അവർക്കതിനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിനേഴര വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് വരെയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ എൻറോൾമെൻറ്റ് കാലാവധി അതായത് പതിനേഴര വയസ്സിലുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഈ പറയുന്ന അഗ്നിവീർ ആകുവാൻ വേണ്ടി അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയിലേക്ക് ചേരാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് നീക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിലിടയിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ലോകമെമ്പാടും കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി വ്യാപിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവു ഉണ്ടായപ്പോൾ സൈനിക റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഭാരതത്തിൽ അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നില്ല അതിന് മുമ്പായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ശാരീരിക ക്ഷമതാ പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആ ആൾക്കാർക്ക് കൂടി പരിഗണന കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ അവരുടെ ഏജ് ഓവറായി പോവാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഈ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആദ്യ വർഷത്തേക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറായിരം പേരെ ആണ് ആദ്യ വർഷം നാൽപ്പത്തി ആറായിരം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രസ് റിലീസ് പറയുന്ന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇറക്കിയ പ്രസ് റിലീസ് പറയുന്ന നാൽപ്പത്തി ആറായിരം പേരെയാണ് അതായത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റാലീസ് വിൽ കമൻസ് ഇൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് അതായത് ഈ മീനിങ് പതിനെട്ട് പതിനാല് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ഇറക്കിയ പ്രസ് റിലീസാണ് ആ പ്രസ് റിലീസിനകത്ത് പിന്നെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ആ റിലീ പ്രസ് റിലീസ് വന്നതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിന് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യ പടി എന്നോണം വായുസേനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആദ്യ അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മുതൽ ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മുതൽ വായുസേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഗ്നിവീരന്മാരാവാൻ താല്പര്യമുള്ള യുവാക്കളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ചുരുക്കമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എങ്ങനെയാണ് അഗ്നിവീഴ്സ് വിൽ ബി ഗിവൺ ആൻ അട്രാക്റ്റീവ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് മന്ത്ലി പാക്കേജ് എലോങ് വിത്ത് റിസ്ക് ആൻഡ് ഹാർഡ്ഷിപ്പ് അലവൻസസ് ആസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദ ത്രീ സർവീസസ് അതായത് ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്ന എല്ലാ പിന്നെ മേഖലയിലുമുള്ള പട്ടാളക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന തത്തുല്യമായ രീതിയിലുള്ള ഹാർഡ്ഷിപ്പ് അലവൻസസ് അതേപോലെ റിസ്ക് അലവൻസസ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ ഇതിന് കൂടെ ഉണ്ടാകും അത് കൂടാതെ ഒന്നാമത്തെ വർഷം മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് മന്ത്ലി പാക്കേജ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം മുപ്പതിനായിരം രൂപ വീതം അതിനകത്തിലെ ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന തുക ഇരുപത്തി ഓരായിരം രൂപ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു അഗ്നിവീർ കോർപ്പസ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഇത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പിടിക്കുന്ന തുക ഒൻപതിനായിരം രൂപ തത്തുല്യമായ തുക കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ കോ പിന്നെ കോർപ്പസ് ഫണ്ടിലേക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ വകയായിട്ട് അവർ നിക്ഷേപിക്കുന്നു രണ്ടാം വർഷം മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ ആണ് അവരുടെ മന്ത്ലി സാലറി കിട്ടിക്കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് 
ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നു ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ ഇവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു അഗ്നിവീഷ് കോർപ്പസ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അതേ തുക തത്തുല്യമായ തുക കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവർക്ക് അവർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ വകയായിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നിക്ഷേപിക്കുന്നു മൂന്നാം വർഷം മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആണ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന മന്ത്ലി സാലറി ആ സമയത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഈ അഗ്നിവീരന്മാരുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്നു പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപ അഗ്നിവീർ കോർപ്പസ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഇവരിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ വകയായിട്ട് തത്തുല്യമായ തുക പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് രൂപ ഇനി നാലാമത്തെ വർഷം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വീതം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വീതം ആ മന്ത്ലി സാലറി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ ബൈഹാൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നു പന്തീരായിരം രൂപ കോർപ്പസ് ഫണ്ടിലേക്ക് പിടിക്കുന്നു സർക്കാർ പന്തീരായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അതായത് മൊത്തം സാലറിയിൽ നിന്നും അഞ്ച് ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരം രൂപ ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ലാക്ക് പിന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു അഗ്നിവീഷ് കോർപ്പസ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫണ്ടിലേക്ക് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന മാസ സാലറിയിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത തുക ഈടാക്കിയ തുക എത്രയാണ് അപ്പം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരം രൂപ അതേ തുക തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും അഞ്ച് ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അപ്പം നാലാമത്തെ വർഷം ഈ ഇവരുടെ സേവന കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് സേവന കാലാവധി ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ സേവന കാലാവധി ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒന്ന് ലക്ഷം ആസ് സേവാനിധി പാക്കേജ് സേവാനിധി പാക്കേജ് ആയിട്ട് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഓരായിരം രൂപ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ എബവ് എമൗണ്ട് ആസ് പെർ ദ ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വുഡ് ഓൾസോ ബി പെയ്ഡ് ഇതിന്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ തുക നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അതും ഇതിനോടൊപ്പം നൽകുന്നതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ അവസാനം ഇവർക്ക് മന്ത്ലി സാലറി കിട്ടുന്ന പോരാതെ അത് കൂടാതെ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇവർ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക അതിന്റെ പലിശ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പതിനാലര ലക്ഷം രൂപയോളം തുകയാണ് മൂന്നര വർഷത്തെ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ അഗ്നിവീരന്മാരാകാൻ പോകുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതായത് പതിനേഴര വയസ്സ് പ്രായമുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഒരു രീതി വെച്ച് നോക്കിയാൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രായം എന്ന് കണക്കാക്കാം പ്ലസ് ടു കഴിയുന്ന പ്രായം ആ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിന് പോവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ചിലർ പട്ടാളത്തിൽ തന്നെ പോകണമെന്നുണ്ട് താല്പര്യത്തോടു കൂടി പോളിടെക്നിക്കിലോ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് എത്ര പേരാണ് പട്ടാളത്തിൽ പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ചുറ്റുവട്ട പ്രദേശം തന്നെ എടുത്താൽ എല്ലാവർക്കും പട്ടാളത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരല്ല അതിന് ശാരീരിക ക്ഷമത വേണം അവരുടെ പിന്നെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അതുപോലത്തെ വേണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ സേനകളിൽ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആ രീതിയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പറ്റില്ല എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യവുമല്ല പണ്ട് ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് കടന്നു പോലെ വല്ല അസുഖം അഭിനയിച്ചും വട്ട അഭിനയിച്ചൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്ന ചില ആൾക്കാരെ മഴവിൽക്കാവടി സിനിമയ്ക്കകത്ത് കാണിച്ച പോലെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു പോരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്തിലെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴര വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പറയുന്ന അഗ്നിവീരന്മാരാവാൻ ആൾക്കാരെ നിങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ക്ഷണിക്കുന്നത് മൂന്ന് സേനാ വിഭാഗങ്ങളും കര നാവിക വ്യോമ സേനാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ രാജ്യ സേവന പ്രക്രിയയിൽ ഭാഗമാകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെയാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിലെ മുഴുവൻ വ്യക്തികളെയും ഇതിനു വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയല്ല ഇതിനകത്തിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ആളുകളെയാണ് ഈ പറയുന്ന പദ്ധതിയിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നത് അതായത് സൈനിക സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നാൽ പല വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ പറയുന്ന സൈനിക സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് കർക്കശമായിട്ടുള്ളതാണ്
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അറുപത് ശതമാനത്തിലധികം വരുന്ന ആളുകൾ യുവാക്കളാണ് ഇവരെ അവരുടെ ശക്തി അവരുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗപ്രദമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇത് ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് കണ്ട് തീരുമാനമെടുത്ത കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ശ്രീ അമിത് ഷായും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി ശ്രീ രാജ്നാഥ് സിംഗും വ്യക്തമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ പ്രതികരിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മലയാളത്തിലെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ ഈ പല വാർത്തകളെയും വളരെ തെറ്റായ രീതിയിലാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം അവർ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുട്ടുമടക്കിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന പദ്ധതിയെ മാറ്റം വരുത്തി പ്രായം കൂട്ടി എവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഈ പറയുന്ന വ്യക്തമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ നിർദ്ദേശാനുസരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലമായി കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം സൈനിക റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മുടങ്ങിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ സൈനിക റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ശാരീരിക ക്ഷമതാ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏജ് ഓവർ ആയി പോവാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് കൂടി സാധ്യത കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു വർഷം കൂടി അവരുടെ ഒരു വയസ്സ് കൂടി ഇതിനകത്തിലെ ഉയർന്ന പ്രായപരിധി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഈ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടി ഇതിന്റെ ഗുണഭോ അവർ കൂടി ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാകുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ആദ്യം ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാത്രം അതായത് ആദ്യം ഇവർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നാൽപ്പത്തി ആറായിരം അഗ്നിവീരന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകളുടെ കണക്കാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിന്റെ പത്രസമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ ചേർന്ന് സംഘർഷങ്ങളും കലാപങ്ങളും തുടങ്ങി എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞു പരത്തിയത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ സംരക്ഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചില ആളുകൾ വന്നിരുന്ന് സംസാരിച്ചതും അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും എന്താണ് അവർ എന്താണ് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ സൈനിക സേവനം എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിക്കകത്തേക്ക് ആരെയൊക്കെയോ തിരികെ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണിത് ഇങ്ങനെ തിരികെ കയറ്റുന്ന പദ്ധതി മുഖാന്തരം അകത്ത് കയറ്റുന്ന ആളുകളെ ആയുധ പരിശീലനം നൽകിയ ശേഷം പുറത്തേക്ക് വിട്ടാൽ അവരെ കൊണ്ട് വേറെ ചില ആളുകളെ ഉപദ്രവിപ്പിക്കാനാണത്രേ ഈ അറിയ ഭാരതത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ കേരള ഘടകത്തിലെ ഒരു നേതാവ് ഒരു താടിക്കാരൻ ആബിദ് അടിവാരം എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷി അയാളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഇന്നലെ കണ്ടു അതിനകത്ത് അയാള് ബീഹാറിൽ ട്രെയിൻ കത്തിക്കുന്നത് ആ വാർത്തിക്ക ആ വാർത്തയെ കുറിച്ചാണ് അയാള് ഇട്ട് അതിന്റെ പടം ഇട്ടിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഇട്ടേക്കാണ് അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഇത് പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത അതായത് ഇവയൊന്നും കേരളത്തിലെ പോലീസോ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോ കാണത്തില്ല പക്ക കലാപത്തിനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നർത്ഥം വരുന്ന രീതിയിൽ അവൻ ഇട്ട ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനകത്ത് അതേപോലെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ അനേകം ആളുകളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലും അവരിട്ട പോസ്റ്റിന്റെ ലിങ്കും ഏതാനും മണിക്കൂറുകളായി പല ആളുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മെസ്സഞ്ചറിലും എന്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പറിലേക്കും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെയായി എനിക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ ലിങ്കും പോസ്റ്റ് ലിങ്കും ഒക്കെ അയച്ചു തന്നു ഞാൻ അതിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഏതാണ്ടെല്ലാം ഒരേ രീതിയാണ് അതായത് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യുവാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വലിയ പ്രക്ഷോഭം അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിഷമത്തിന്റെ പ്രക്ഷോഭമാണ് എന്നാണ് ഇവർ ഇവ പറഞ്ഞു വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സമരത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളാണെന്നുള്ളത് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതിന് കൃത്യമായ തെളിവും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഇന്ന് സെക്കന്ദ്രാബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സെക്കന്ദ്രാബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ട്രെയിൻ ഇന്ന് ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കത്തിക്കുകയുണ്ടായി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബീഹാറിലും ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു ട്രെയിനും ഇതുപോലെ കത്തിച്ചു അപ്പോ ഇന്ന് ട്രെയിൻ കത്തിച്ച സമയത്ത് സെക്കന്ദ്രാബാദിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായി ആ പ്രദേശത്ത് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന ആ സ്റ്റേഷനിലെ ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളുകൾ ആ
ഈ ഒവൈസി സഹോദരന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഇത് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമരമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും പത്തും നാൽപ്പതും വയസ്സുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളോ പണ്ട് ഡൽഹി ജെ എൻ യു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠനത്തിന് വേണ്ടി കയറിയ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ മൊത്തം പിരിയവും കൺപീല് വരെ നിറച്ച അപ്പൂപ്പന്മാർ നിന്നപ്പോൾ ചിലർ ചോദിച്ച് ഇവരാരാ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഒക്കെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളോ ബന്ധുക്കളാണോ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇവരൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അങ്ങനെ മുതുക്കന്മാർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളല്ല ഈ കലാപം നടത്തിയത് ഈ പറയുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളല്ല ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി വ്യക്തമായി പിന്നെ ആളുകളിലേക്ക് അറിയിപ്പ് കൊടുത്ത് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ആദ്യം പ്രതികരിച്ചത് റോബർട്ട് വാദ്രയുടെ ഭാര്യയായ പ്രിയങ്ക വാദ്രയായിരുന്നു പ്രിയങ്ക വാദ്രയുടെ പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ നാട്ടിലെ പിന്നെ പിന്നെ ജോ സാധാരണ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സൈനിക സേവനത്തിന് വേണ്ടി പോവാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ ആളുകളെ പിന്നെ അവരുടെ ജോലി ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ആളുകളെ പറഞ്ഞിളക്കാൻ പോകുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ കമൻറ്റ് അവരുടെ കമൻറ്റ് പുറത്തു വന്ന സമയ ശേഷം ആണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പലയിടത്തായി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് പലയിടത്തായി പ്രശ്നങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകളായിരുന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായി ഇതിനകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു ആറ് നാലഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാട്ടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഈ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും കാരണം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി നിയമം പാസ്സാക്കി ഇരു സഭകളിലും പാസ്സാക്കി രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ച് നിയമമായി അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ നടപടികൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഇത് പാസ്സായപ്പോൾ ഈ ഇതിനെതിരെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളും കൊണ്ട് ആദ്യം ഇറങ്ങിയത് കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ഇതിനെതിരെ പിന്നെ പ്രതിഷേധം നടത്തി പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ പേപ്പർ കീറിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷോ ഓഫ് കാണിച്ചു ഇതിനുശേഷം ഒരു സമരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടക്കം കുറിച്ചു കൊടുത്തു നൈസായിട്ട് ഇവരങ്ങ് മാറി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ചില ക്യാമ്പസുകളിൽ ചില വല്യ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിത്തലുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഇത് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവന്മാർ എന്തെങ്കിലും ഉടായി പൊപ്പിച്ചു വെച്ച് തമ്മിത്തല്ലിക്കാനുള്ള മാർഗം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നൈസായിട്ട് അവർ സ്കൂട്ടാവുന്ന ഒരു ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതേ രീതിയിൽ കോൺഗ്രസ് ഇതിനെ തുടക്കം കുറിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പതിയെ പതിയെ പിന്മാറി അന്ന് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയും ഗുജറാത്ത് മുതൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ വരെയും വരുന്ന വിവിധമായ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഈ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ ഇറങ്ങി ഈ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് സമരം തുടങ്ങി രാജ്യത്തിനെതിരെ കലാപം തുടങ്ങി അവർ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ആളുകൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവരെ അതിന് അനുവദിക്കാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ അതിന് അനുവദിക്കാതെയായി ആ സമയത്ത് എന്താണിത് എന്ന് പല മീഡിയകളിലൂടെയും പല മാധ്യമ രീതികളിലൂടെയും പുറത്തു വന്നു ഈ രാജ്യത്തിലുള്ള ഒരു പൗരന്മാരെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മതപീഡനം സഹിക്കവയ്യാതെ ഭാരതത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന അഭയാർത്ഥികളായ ആളുകൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു നിയമം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ആക്ടിനകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ വേണമെന്ന് ആ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ആലോചനകൾ നടന്നിരുന്നതും ഇത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പ്രകടന പത്രികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നതുമായ കാര്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആ രാജ്യത്തിലെ മതപീഡനം സഹിക്ക വയ്യാതെ അവിടെ നിന്നും പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ട് ഭാരതത്തിൽ അഭയാർത്ഥികളായി വന്ന ഇവിടുത്തെ തെരുവോരങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ പാഴ്സി സിഖ് ജൈന സൗരാഷ്ട്ര മുതലായ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ആ ആൾക്കാർക്ക് ഭാരതത്തിൽ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പ്രകാരം പൗരത്വം കൊടുക്കാൻ ഉള്ള
ഇവർ വിരിച്ച മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടു ഭാരത് കി ബർബാദി തക് ജംഗി രഖേഗി ജംഗി രഖേഗി എന്ന് ഇവർ അന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു ഡൽഹിയിൽ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം ഹിന്ദു ഓം കി ഖബർ ഖുദേഗി ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഖബർ ഉണ്ടാക്കും അവരെ കൊല്ലും എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇവർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു അനേകം അനേകം ആളുകൾ ജയിലിലാണ് ആ കാലഘട്ടം മുതൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവർ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുസ്വത്തുക്കൾ എല്ലാം ഇവർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പൊതുസ്വത്തുക്കൾ ഇവർ നശിപ്പിച്ചു ഈ ആളുകളാണ് ഈ ആളുകളാണ് അടുത്ത പരിപാടിയുമായി ഇറങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് കർഷക നിയമം കൊണ്ടെന്നപ്പോൾ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കകത്ത് കാലാകാലങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്ന നിയമങ്ങൾക്കകത്ത് മാറ്റം വരണമെന്ന് നിരന്തരമായി ആവശ്യം വന്നിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം കർഷകർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിൻവലിച്ചു പക്ഷേ ആ പിൻവലിച്ചിട്ടും ഈ അന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരുന്നില്ലാത്ത ഒരുപാട് കർഷകർക്ക് തിരിച്ചറിവ് വരുന്നുണ്ടായി അതിന്റെ കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എം എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം എല്ലാ വിളകൾക്കും കിട്ടത്തില്ല ചില താരിഫ് വിളകൾക്ക് വിളകൾക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വിളകൾക്ക് കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് ബാർലി പിന്നെ ഗോതമ്പ് ചോളം റാഗി മുതലായ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ആ അതിനുണ്ടായിരുന്ന താങ്ങുവല ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അതിനെ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസിനെ സംരക്ഷിക്കുക കർഷകർക്ക് കൃത്യമായി അവരുടെ വസ്തുവകകൾ ഭാരതത്തിൽ എവിടെയും കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുക ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലുമുള്ള മണ്ടികളിൽ അതായത് ചില പ്രത്യേക മാർക്കറ്റുകളിൽ അവർ പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പോവാതെ ഇവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള എവിടെ കൂടുതൽ വില കിട്ടുന്ന എവിടെ എവിടെ വിൽക്കാം ഈ സംവിധാനം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നിയമ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള കർഷകരാണ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇതിനെതിരായി പിന്നീട് രാകേഷ് ടിക്കായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാകേഷ് ടിക്കായത്തിന്റെ ഉടായ്പൊക്കെ ഈയിടയ്ക്ക് ഇയാൾ കാണിച്ചതും കർഷകര് ഇയാളുടെ ദേഹത്തെ മഷി കുടഞ്ഞത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് കർണാടകയിൽ നടന്ന സംഭവം ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഈയിടയ്ക്ക് കണ്ടതാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ കാർഷിക ഭേദഗതി നിയമം അന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ കർഷകരുടെ പ്രക്ഷോഭത്തെ അനുഭാവപൂർണമായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പിൻവലിച്ചു ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ നേരത്തെ നടത്തിയിരുന്ന മണ്ടി സിസ്റ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഉടായ്പുകളുടെ ഉടായ്പ് ഈ കർഷകർ തിരിച്ചറിയുകയും അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മണ്ടികളിൽ കൊടുക്കാതാവുകയും അവർക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടത്തക്ക ഈ ഭാരതത്തിൽ എവിടെയും കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സർക്കാർ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്തോടി നേരത്തെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഈ പറയുന്ന ആളുകളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നില്ല ഈ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരികയും പിന്നീട് പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാവുകയും അത് പിൻവലിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ബോധമായി കർഷകർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മനസ്സിലായി അവർ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളിടത്ത് കൂടുതൽ വില കിട്ടുന്നിടത്തേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ഈ സമരം പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആഘോഷം നടത്തിയിരുന്നു മാർ ശശിയായി എന്ന് വേണം പറയാൻ അപ്പോഴാണ് അടുത്ത വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ ഹിജാബിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമരം നടക്കാൻ തുടങ്ങി അത് പൂട്ടിക്കെട്ടി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പിന്നെ യൂണിഫോം നിർബന്ധമായി ഉള്ളിടത്ത് യൂണിഫോം മാത്രമേ പറ്റൂ ഏതൊരു മതചിഹ്നവും പറ്റില്ല എന്നുള്ള കർക്കശ നിയമം അത് കോടതി പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതും ചീറ്റിപ്പോയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നൂപുർ ശർമ്മ എന്ന ബി ജെ പിയുടെ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ ടൈംസ് നൗ ചാനലിൽ നടത്തിയ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കിടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ നേതാവായ ഒരു വ്യക്തി അവനെ ഞാൻ ആളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അവനെ വലിയ ആളാക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല അവൻ ആ ഫ്രാഡ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഹൈന്ദവ ദേവീദേവ സങ്കല്പങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഭാസവും അനാവശ്യവും പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് നബി ആയിഷയെ കല്യാണം കഴിച്ച പ്രായം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുതിരപ്പുറത്തൊരാൾ ആകാശത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചന്ദ്രനെ വെട്ടിമുറിച്ച ആ കഥയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഇതിനും കൂടെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും എന്താ തയ്യാറാണോ എന്ന് ഇവരങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച ഈ വാചകം ഇത് രണ്ടും ഈ പറയുന്ന ഖുറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസുകളിൽ ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രമുഖന്മാരായ ചില മതപ്രഭാഷകർ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വീഡിയോസ് നമ്മളെല്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് 
കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ ചാനലുകളെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നും മലയാള മനോരമ പത്രത്തിൽ ഓൺലൈൻ സോറി ക്ഷമിക്കണം മലയാള മനോരമ ചാനലിൽ പ്രവാചക നിന്ദ നടന്ന സംഭവത്തിനെതിരെ പിന്നെ യു എസിലെ അമേരിക്കയിലെ ഏതോ ഒരാൾ ഇതിനെതിരെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവർ നടപടിയെടുത്ത നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വാർത്ത ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ ഇത് അണഞ്ഞു പോവാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഊതി ഊതി കത്തിക്കുക ഈ കനൽ കെടാതെ നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഈ ചാനലുകളുടെ ഈ ചാനലുകളുടെ ഉദ്ദേശം വേറെയാണ് കാരണം ഇവരുടെ ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഈ സുഡാപ്പീസാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം ചാനലുകളുടെയും പരസ്യത്തിന്റെ ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സുഡാപ്പീസാണ് അപ്പൊ അവരെ ഇങ്ങനെ കഴുകി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അവർക്ക് ആ കഴുകി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ആ സുഖം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനലുകൾക്ക് സമാധാനം വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്ത പിന്നെയും പിന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ ഭാരതത്തിൽ എവിടെയും ഈ പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ നൂറ് ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞതിനകത്തിൽ എവിടെയും പ്രവാചക നിന്ദ ഇല്ല അപ്പോൾ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളും ഇത് മനസ്സിലാക്കി കുവൈറ്റിൽ കുറെ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രകടനം നടത്തി ഭാരതത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചു ഞാൻ ഇന്നലെ കൂടി കണ്ട കാര്യമാണ് മലയാളിയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പേജുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന അവരുടെ പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥിരമായി ഇടുന്ന അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ പ്രൊഫൈൽ ടാഗ് ലൈൻ അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ ഫ്രെയിം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഫേക്ക് ഐ ഡി അല്ല ആ പിന്നെ അയ്യായിരത്തിനടുത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ള നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി സംതിങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ള ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഭാരതത്തിലെ പ്രോഡക്ട്സ് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ഭാരതത്തിലെ പ്രോഡക്ട്സ് ഈ രാജ്യം ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ബഹിഷ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഡക്ട്സിനെ ഭാരതത്തിലെ പ്രോഡക്ട്സിനെ ബഹിഷ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കുവൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശത്ത് അവിടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം എടുത്ത് ഇന്ന ഇന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇന്ന ഇന്ന സാധനം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇത് വാങ്ങരുത് എന്ന് മലയാളി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും പേരല്ല ഞാൻ അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവന്റെ പോസ്റ്റിനകത്ത് കയറി അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കി ആ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ലിസ്റ്റിനകത്ത് അവർ ഇട്ടിരിക്കുന്നതും സമാനമായ രീതിയിൽ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി ഭാരതത്തിനെതിരെ ഇവരൊരു പരിപാടി നടത്തി ഈ കുവൈറ്റികളെല്ലാം മണ്ടന്മാരാണെന്ന് ആരുമാരുടെ വിചാരം ഇവരും ഭാരതവും തമ്മിലുള്ള പിന്നെ ബന്ധം എന്താണെന്ന് ഈ പൊട്ടന്മാർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഏതാണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഗൾഫ് കൺട്രീസിലേക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ ഗോതമ്പ് ബസ്മതി അരി ഇതുപോലെ വരുന്ന ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഏതാണ്ട് വലിയ മഹാഭൂരിപക്ഷവും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഭാരതത്തിൽ നിന്നാണ് വേറൊരാൾ പറയുന്നത് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കളിയാക്കി ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു ഈ ഇന്ത്യൻ സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഭാരതത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ പ്രദേശത്ത് സർപ്ലസ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അധികം മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സർപ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ളത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഈ പൊട്ടന്മാരോട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ക്യാപ്സൂളുകൾ കിട്ടി അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഏതെങ്കിലും ഉടായ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വിടുന്ന വ്യാജ വാർത്തകളെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊട്ടന്മാരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഈ രാജ്യത്ത് സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തതിൽ അധികം വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കയറ്റുമതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യു എ ഇ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാതൃഭൂമിക്കാത്ത വാർത്ത കണ്ടു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഗോതമ്പിന്റെ കയറ്റുമതി അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ചേട്ടാ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഭാരതത്തിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഗോതമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഇവർ മറ്റ് എമറൈറ്റ്സുകൾക്ക് ഇവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള അളവ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പരിപാടി
രാജ്യമാണ് പരമപ്രധാനം നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞോളം നിൽക്കാൻ നമുക്കൊരു മണ്ണില്ലെങ്കിൽ ഒരു മാങ്ങാത്തോലിയും സംസാരിക്കാനില്ല ഈ പറയുന്നവന്മാർ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് പോയി നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയൂ പറയാൻ പറ്റൂ മിണ്ടാൻ പറ്റൂ അവർ പിറ്റേ രാവിലെ അവർ കൊണ്ടുപോയി ഇതിനൊക്കെ തൂക്കിക്കൊല്ലല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിയമം കുറച്ചുകൂടി പിന്നെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ അനുഭാവപൂർണമായ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം കഴുത്ത് കണ്ടിച്ച് കളയുന്ന പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല അത് അതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ ഈ തെമ്മാടത്തിനെ മുഴുവൻ കാണിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുസ്വത്തുക്കളാണ് ഇപ്പൊ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാഹനങ്ങൾ നമ്മളുടെ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ പൊളിക്കുന്നു റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ ആക്രമിക്കുന്നു ട്രെയിനുകൾ തീയിടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തി നാട്ടിൽ മുഴുവൻ കലാപകലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷവും ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഉള്ള എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുക ഇനി ഇനി ഈ പറയുന്ന അഗ്നിവീർ അഗ്നിപഥ് എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഗ്നിവീരന്മാർ അഗ്നിവീർ അപ്പോൾ ഈ അഗ്നിപഥ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾക്കുണ്ടാവുന്ന ചെറിയൊരു സംശയമാണ് ചേടാ ഇരുപ പതിനേഴര വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ജോലിക്ക് കയറി ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൻ ഇറങ്ങി വെളിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവന് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമല്ലേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അവന് ജോലിയോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ കിട്ടുപോന്നു ഞാൻ തിരിച്ചതേ ഒരു ചോദ്യം തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് പതിനേഴര വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ ആരാണ് എവിടെയാണ് ജോലിക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഈ ന്യായീകരണം പറയുന്നതിൽ ഒരാളെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാമോ ഇല്ല പതിനേഴര വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായപരിധിയിലാണ് അവൻ അടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത് അഗ്നിവീരന്മാരായി പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ സേനയോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോളേജുകൾ കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഉന്നതമായ രീതിയിൽ സൈനിക കോളേജുകളിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് പഠനം കൂടി ഇതേ സമയത്ത് നടത്താനുള്ള സംവിധാനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നും കാണാതെ പട്ടര് കൊളത്തിച്ചാടത്തിൽ നിന്ന് പട്ടര് ഡയലോഗ് ഉള്ളതുപോലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു ഈ പ്രായപരിധിയിലുള്ള ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചഞ്ചലത നിറയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇവരെ രാജ്യവിരുദ്ധന്മാരാക്കി തിരിച്ചു വിടാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ വിത്തുകൾ മുളപ്പിക്കുക ഇവരെ ദേശസ്നേഹികളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ പൈസ അഞ്ഞൂറും ആയിരവും മേടിച്ചിട്ട് സൈന്യത്തിനും പോലീസിനും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരെ കല്ലെറിയാൻ ഇവർ പറയുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച സമയ സമരത്തിനിറങ്ങാൻ ഇവർ പറയുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച സമരത്തിനിറങ്ങാൻ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാരെ കിട്ടാതെയാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഉള്ളിലെ വിഷമം ഇവർ പറയുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച സമരമുണ്ടല്ലോ കാശ്മീരിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് അതില്ല ഇന്ന് അന്ന് ആ വെള്ളിയാഴ്ച സമരം നടത്തി പിന്നെ വലിയ ബാനർ പിടിച്ച് പ്ലക്കാർഡുകളുമായി സൈന്യത്തിന് നേരെ കലറിഞ്ഞോണ്ടിരുന്നവന്മാരൊക്കെ ഇപ്പൊ ആപ്പിളെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുക അവിടെ ആപ്പിളിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുക എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പലരും സർക്കാർ ജോലിക്കാരായി സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവരിപ്പോ മറ്റവന്മാരെ കണ്ട അട്ടിക്കും ഇപ്പൊ അവര് വിളിക്കുന്ന വിളി നേരത്തെ ഇവര് വിളിച്ചിരുന്ന പോലെ ബോള് തക്ബീർന്ന് വിളിച്ചിട്ട് മതാചാര പ്രകാരമുള്ള വിളിയല്ല അവർ വിളിക്കുന്നത് അവർ ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന് വിളിക്കാൻ അവർ പരിശീലിച്ചു അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹം ദേശസ്നേഹികളായ ഒരു സമൂഹം രാഷ്ട്രത്തിന് ഗുണപരമായ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം പതിനേഴര വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര ലക്ഷം രൂപയും അതിന്റെ ബാക്കി പലിശ സഹിതം പതിനാലര ലക്ഷം രൂപയോളം ഏറെക്കുറെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ കയ്യിലുണ്ടാകും ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജോലി അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഇതല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കത്തില്ല ഈ നാട്ടിലെ ചിന്തിക്കുന്ന സമൂഹവും അംഗീകരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജോലി അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അഗ്നിവീരന്മാരായി പോയി രാജ്യസേവനത്തിന് വേണ്ടി സേവനത്തിന് ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ സേവനം ഇത് ജോലിയല്ല ഇതൊരു സേവനമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടായ സമയത്ത് കോവിഡ് മഹാമ
ഒരു പ്രളയം വന്ന സമയത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന സമയത്ത് നാട് നീളെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരു റെമൂണറേഷൻ തരാമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ നമ്മളൊക്കെ ഇട്ടിരുന്ന ഡ്രസ്സിൽ ഓടിപ്പോയി എവിടൊക്കെ പിന്നെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ പ്രായമായവരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ സുരക്ഷിതരായി എത്തിച്ചത് അവരുടെ വീട്ടിലെ സാമഗ്രികളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് സുരക്ഷിതരായി മാറ്റിയത് അവരൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമ്മയുടെ മക്കളായതുകൊണ്ടാണോ യാതൊരു കണ്ടുപരിചയം പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പിന്നെ പുറ്റിങ്ങിന് വെടിക്കെട്ട് നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ പോയി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അന്ന് ആ വെടിക്കെട്ട് അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആ നാട് കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുക അന്ന് അന്ന് അവിടെ ചെന്ന് ശവശരീരങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ പോലീസുകാരുണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഞങ്ങളും ഗ്ലൗസും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കാരെല്ലാം പൈസ തന്നിട്ടാണോ ചെയ്തത് അല്ല സേവന സന്നദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള നന്മയുടെ പ്രതീകമാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന സമയത്ത് ഈ നാടായ നാടിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ വെള്ളം കയറി മുങ്ങിപ്പോയ ഒരുപാട് വീടുണ്ട് അവിടെ നിന്നും ആൾക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാനും അവരെ സുരക്ഷിതരായി എത്തിക്കാനും അവർക്ക് അരിയും സാധനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യാനും മുട്ടിന് മേൽ വെള്ളത്തെ കൂടെ സ്ഥിരമായി നടന്ന് പലർക്കും റാഷസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പൈസ വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ എന്നാൽ ഇതേ വെള്ളപ്പൊക്കവും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനവും നടക്കുന്ന സമയത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെതായ ജീവനക്കാർ വരുന്നുണ്ട് പട്ടാളക്കാരെ പോലീസുകാരെ ഫയർഫോഴ്സുകാരെ അതുപോലെ റിലീഫിന് വേണ്ടി വരുന്ന പല ആൾക്കാരെ ഈ വരുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന് സേവനത്തോടൊപ്പം അവർക്കൊരു റെമൂനറേഷനുണ്ട് ആ റെമൂനറേഷനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുപ്പതിനായിരവും മുപ്പത്തി മൂവായിരവും നാൽപ്പത്തോരായിരവും ഉൾപ്പെടെ വരുന്ന പതിനൊന്നര ലക്ഷം രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊടുക്കുന്നത് സേവനമെന്ന രാഷ്ട്ര സേവയ്ക്കൊപ്പം നിങ്ങൾ നാലര മൂന്നര കൊല്ലം നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന റെമൂണറേഷൻ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു കയ്യിലൊരു നീക്കിയിരിപ്പാണ് മൂന്നര കൊല്ലം രാഷ്ട്ര സേവ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നവന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ചങ്കിനകത്ത് ഭാരതം ചങ്കിനകത്ത് ചൈനയല്ല അവന്റെ ചങ്കിനകത്ത് ഭാരതവും നാവിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ ഭാരത് മാതാക്കി ചെയ്യുന്ന വിളിയും എവിടെയെങ്കിലും ദേശീയ പതാക കണ്ടാൽ അവിടെ നിന്നിട്ട് അതിനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെന്റാലിറ്റിയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പിന്നെ ദേശീയ ഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ അറ്റൻഷൻ നിൽക്കാനും ഒക്കെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നതോടൊപ്പം തീവ്രവാദികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അകലം പാലിക്കാനും ഭാരതത്തിന് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കണ്ടാൽ അകറ്റി നിർത്താനും പഠിക്കാനും ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരവശ്യ ഘട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സേനകളോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിനിറങ്ങാൻ പോലും സന്നദ്ധരായ ഒരു സമൂഹത്തെ പടച്ച് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് വരുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സുരക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ദേശവിരുദ്ധരായ ആളുകളുടെ കൂടെ കൂടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളാണ് ഇന്ന് കലാപവുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇവരാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് പ്രായമായി ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വരുന്ന നാല് വർഷത്തെ സേവനം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതിൽ കായികക്ഷമതയും ക്വാളിഫിക്കേഷനും അവരുടെ വൈഭവവും ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേരെ സേനയിലേക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ സേവനത്തിനായി നിയമിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ബാക്കി വരുന്ന എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേർ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉപ ഈ അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് പരിഗണനയോടുകൂടി നിയമനം കിട്ടുന്നു ബി എസ് എഫ് പിന്നെ സി ഐ എസ് എഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ആംഡ് ഫോഴ്സസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നിയമനം കിട്ടുന്നു സർക്കാരിന്റെ മേഖലയിൽ വിവിധങ്ങളായ മേഖലയിൽ ഇവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് എന്തോ തരാറുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ വിവിധങ്ങളായ മേഖലകളിൽ ഇവർക്ക് ജോലിക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികളുടെ കയ്യിൽ ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കയ്യിൽ പതിനാലര ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളവും അതിന്റെ ചെലവുകളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവരുടെ നീക്കിയിരിപ്പായി ഇവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് പതിനാലര ലക്ഷം രൂപ അത് അക്കൗണ്ടിലിട്ടാൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയോളം മാസം കിട്ടും ഇവർക്ക് ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ എങ്കിൽ സ്വയ
എന്താ തെറ്റുണ്ടോ കാരണം കായികക്ഷമത എഴു പിന്നെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ബാക്കി ഇതൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ മുഖാന്തരം എടുക്കേണ്ട മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം ഇവരുടെ കായികക്ഷമതയും എല്ലാം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇവരെ പിന്നെ ജോലിക്കെടുക്കുന്നത് അല്ല ചെല്ലുന്നവരെ എല്ലാവരെയും അങ്ങ് ഒഴിച്ച് പട്ടാളക്കാരാക്കുക അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ കഴിവുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ തെറ്റെന്താണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടപടികളിൽ നിന്നും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടപടികളിലൂടെ ഓരോ വർഷം പരമാവധി അയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും അയ്യായിരത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് മൂന്ന് സേനാ വിഭാഗങ്ങളിലും ഇവർ ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വഴി ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ അഗ്നിവീരന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം ആ ലെവൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നെടുത്ത നല്ലതല്ലേ ഓൾറെഡി ഈ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അവർക്ക് വേറെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വരുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പങ്കെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പദ്ധതി മുഖാന്തരം വരുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു സമൂഹം ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഒരു വലിയ വിഭാഗം യുവാക്കൾ യുവജനങ്ങൾ അത് സ്ത്രീകൾക്കുമുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അവർ ഒരു യങ് ബ്ലോക്കായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ സർക്കാരിനെ നിലവിലെ സർക്കാരിനെ അനുകൂലികളായി മാറും ഇതാണ് ഇവരുടെ ഭയം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പലരുടെയും ചില ചിന്താഗതികൾ ഭാരതത്തിൽ നടക്കില്ല ആ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ഇവരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഈ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി എയർഫോഴ്സിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ആദ്യ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമായിരിക്കും നേവിയും ആർമിയും ഒക്കെ വരുന്നത് അതിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതിൽ പതിനേഴര വയസ്സ് പ്രായത്തിനും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് ആദ്യത്തെ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് മാത്രം അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നാവും ആ ആളുകളിൽ പരമാവധി പേരെ ആ പ്രായത്തിലുള്ളവരെ സൈനിക രാഷ്ട്ര സേവനത്തിന് സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ളവർ അതിന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ളവർ ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ആരോടും കർക്കശമായി ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല താല്പര്യമുള്ളവർ സേവന സന്നദ്ധരായവർ രാഷ്ട്രത്തിനെ സേവിക്കണമെന്നും രാഷ്ട്ര സേവയിൽ സൈന്യത്തിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കണമെന്നും താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ മാത്രം ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയത്ത് ഒരു തൊഴിലന്വേഷിയായി തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ കയ്യിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം ഉണ്ടാകും അവർക്ക് വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം ഈ ജോലിയോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം ഇവർക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നാട്ടിൽ വാളി കളിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പത് പത്ത് പതിനേഴ് വയസ്സ് നല്ല ആരോഗ്യവും തണ്ടും തടിയൊക്കെ ഉള്ളവന്മാര് പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചുമ്മാ വാളി കളിച്ച് നടക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് വീട്ടുകാർ തന്നെ പറയും എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് പോടാന്ന് പറയും ചിലർ വിളമ്പിന് പോകുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്ഥിരമായി വിളമ്പിന് മാത്രമേ പോകൂ വേറെ ഒരു പണിക്കും പോകത്തില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഈ പ്രായപരിധിക്കൊക്കെ ഒത്തിരി മേളയാണ് എന്നാൽ ആ പ്രായപരിധിക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ സന്നദ്ധരായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ അപ്പോ സന്നദ്ധതയുള്ള ആൾക്കാർ അപേക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പങ്കാളികളാകുക രാഷ്ട്ര സേവയുടെ ഭാഗമാകുക അപ്പോ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ ദേശസ്നേഹികളായി നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇവർക്ക് പെൻഷനും മറ്റും ഇല്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്ന വിഷമം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആർമി വിഭാഗങ്ങൾ അതിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ആർമിയിലെ ജീവനക്കാരായി വരുന്ന പട്ടാളക്കാരായി വരുന്ന ആളുകളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടപടികൾ പഴയ പോലെ തന്നെ തുടരും അവർക്ക് പെൻഷനും മറ്റ് സ്കീമുകളും ബാക്കി എല്ലാം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും ഒരു മാറ്റവും അതിനകത്ത് വരികയില്ല താൽക്കാലികമായി ഇപ്പോൾ കേട്ടുന്നത് ഇത് സേവനമാണ് ജോലിയല്ല സേവനത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പിന്നെ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് എ സി റൂമിൽ ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് അല്ല രാഷ്ട്ര സേവയുടെ ഭാഗമാകാൻ താല്പര്യമുള്ള തൽപരതയുള്ള ജനത ഇതിന് പങ്കെടുക്കുന്നു അവർ പോകുന്നു അവരൊരു വലിയ തുക അവർക്ക് അവരുടെ ജോലി അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ എന്തുണ്ട് നീക്കിയിരിപ്പ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ നാല് കൊല്ലം രാഷ്ട്രത്തെ സേവിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ നാട് തന്നതാണെന്ന് ബാക്കി കാണിക്കാൻ അവന്റെ ഉണ്
അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫണ്ടിങ് അവരുടെ പരസ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദ സംഘടനകളുടെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വാങ്ങിച്ച് പോക്കറ്റിട്ടാണ് അവർ ഈ കുര കുരച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ വിദ്യാർത്ഥികളും യുവാക്കളും നടത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഘടിതമായ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ സമര പരിപാടിക്കകത്തേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ഇത് പൊതുജനം തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ പതിനേഴര വയസ്സ് പൂർത്തിയായതിലെ ചങ്കറപ്പും ആത്മധൈര്യവും ദേശസ്നേഹവുമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ദേശസ്നേഹികളായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ അവരെ ഈ രാഷ്ട്ര സേവയ്ക്കായി നാലര കൊല്ലത്തേക്ക് വിടാൻ ഓരോ വീട്ടുകാരും മുന്നോട്ട് വരണം ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്ക ഗുണഭോക്താക്കളായി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവറ്റകളെ കാരണം എന്റെ മക്കളെ കള്ളിനും കഞ്ചാവിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമകളാവാൻ ഞാൻ വിടില്ല ഞാൻ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പറയുമ്പോൾ കല്ലെറിയാനും റോഡ് തടയാനും ഞങ്ങൾ വിടില്ല ഞങ്ങൾ ഇവരെ ഈ രാജ്യത്തിനെതിരെ ബോംബും വെച്ച് കെട്ടി പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ വിടില്ല ഞാൻ ഈ ഏതെങ്കിലും മഠയന്മാര് പഠിപ്പിച്ച വിവരം കെട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തലയ്ക്കകത്തേക്ക് നെഴുകി കയറ്റി ലോകത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ അരയിൽ ബോംബും വെച്ച് കെട്ടി വിടാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ചിന്താഗതി ഓരോ മാതാപിതാക്കളും എടുക്കണം ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഭാരതം നമ്മുടെ അമ്മയാണ് നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സഹായ സേവനമാണോ അതേ സേവനം പോലെ ഈ പറയുന്ന സേവനത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാവണം ഇന്നലെ ഇവർ പറഞ്ഞിളക്കി വിട്ട് കലാപം നടത്തിയതിനകത്ത് ഇവർ പറഞ്ഞിളക്കി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വിട്ടവരും ഈ കലാപത്തിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ആളുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചു വലിയ രീതിയിലുള്ള കോടാനുകോടികൾ നഷ്ടം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് വരുത്തി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇനി അമ്മയുടെ ഭാവി എന്തായി ഇരുളടഞ്ഞില്ലേ ഇനി അവർക്കൊരു സർക്കാർ സർവീസ് ജോലി കിട്ടുമോ അവർക്കൊരു ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ എവിടുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് പിന്നെ അവരുടെ കുടുംബം ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളതിന്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് തീരുമാനമായില്ലേ അവരെ ഈ പറയുന്ന റെയിൽവേടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വത്തുക്കൾ നശിപ്പിച്ചതിന് ഉണ്ടാവുന്ന കേസിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാന്ന് ഇവർക്ക് അറിയാമോ ഇവരെ പറഞ്ഞിളക്കി വിട്ടവർക്ക് അറിയാമോ അവർക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞിളക്കി ഈ വന്ന് ചെയ്തവന്മാർക്ക് പലർക്കും അറിയില്ല ഈ ആളുകളുടെ ജീവിതം അവിടെ തീരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും മറികൂളന്മാരും ഈ രാജ്യം തകർന്നു കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും പറയുന്നവരുടെ വാക്ക് കേട്ട് ചാടാതെ സർക്കാരിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇറക്കിയത് എന്താണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സംവിധാനം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ പിന്നെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സംവിധാനം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകളുടെ കുത്തി നിറയൽ കൊണ്ടവിടെ സൈറ്റ് ഹാങ് ആവട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനെ സേവിക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ ഉണ്ട് എന്ന ഈ രാഷ്ട്രവിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെ ഭാരത് ബി ഭാരത് കി ബർബാദി തക്ക ജംഗ് രഹേഗി എന്ന് വിളിക്കുന്നവന്മാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പോയിനട അവിടുന്ന് ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന് വിളിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറയെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പഠിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കുറച്ചെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോയും കൊണ്ട് ഉപകാരമായെങ്കിൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനാണ് ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി നമസ